ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്തേ ഷാഹിദ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി അല്ലെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് ജോമെട്രി എന്താണ് ഹൈ സ്പിൻ ലോ സ്പിൻ ആണോ ഓർബിറ്റൽ ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ ആണോ ഡയമാഗ്നറ്റിക് ആണോ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണോ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എൻ ഐ സി എൻ ഫോർ ടൈം അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളുക എൻ ഐ സി എൻ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് നിക്കൽ നിക്കലിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സയനൈഡിന് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് നാല് മൈനസ് നാലിന് പ്ലസ് നാല് നടക്കുക പ്ലസ് നാലിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് രണ്ട് കൂടുമ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സോറി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ ഐ ടു പ്ലസ് എൻ ഐ ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആർഗൺ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്നും കൂടെ വരും അത് നമ്മൾ ബോക്സ് ആക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഡി വരയ്ക്കുക എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇങ്ങനെ വരും എട്ട് എന്നാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം സി എൻ സൈനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ് സൈനൈഡ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ പേറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടേക്ക് പ്ലേസ് പേറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ പെയർ ചെയ്തെഴുതണം അപ്പൊ മൊത്തം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ പെയർ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എൻ ഐ സി എൻ ഫോർ ടൈംസ് കൊടുക്കുക ടു മൈനസ് കൊടുക്കുക ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റിൽ വരയ്ക്കുക ഫോർ എസ് വരയ്ക്കുക ഫോർ പി വരയ്ക്കുക ഫോർ ഡി വരയ്ക്കുക ഇനി ഇവിടെ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ പെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ നാല് ആറ് എട്ട് ഇനി ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര വരും സൈനൈഡ് നാല് നാല് ഇൻറ്റു സൈനൈഡിന്റെ ഡെൻറ്റിസിറ്റി ഒന്നാണ് മോണോഡൻഡേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ആണ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് എന്ന് വരും അപ്പൊ നാല് വേക്കൻറ്റ് കോളം എണ്ണണം അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ വേക്കൻറ്റ് കോളം ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് നാലെണ്ണം അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഡി ആണ് രണ്ടാമത്തത് എസ് ആണ് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം പി ടു അപ്പൊ ഡി എസ് പി ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ ഡി എസ് പി ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അപ്പൊ ജി ജോമെട്രി എന്ത് വരും സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ജോമെട്രി ഡി എസ് പി ട്വന്റി ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ജോമെട്രി പിന്നെ ഇവിടെ സൈനൈഡ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് വരും പിന്നെ ഇത് ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ഡി എസ് പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് പിന്നെ എല്ലാം പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെറ്റൽ കാർബോണിൽസ് മെറ്റൽ കാർബോണിൽസ് മെറ്റൽ കാർബോണിൽസ് മെറ്റൽ കാർബോണൈസ് എന്നിട്ട് താഴെ എഴുതുക സ്റ്റഡി ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റഡി ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റഡി ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആ ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എന്താണ് ഈ മെറ്റൽ കാർബോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മെറ്റൽ കാർബോണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു മെറ്റലും കാണും പിന്നെ ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് ആകെ കാർബണൈൽ ലിഗാൻഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതൊരു
അതിന്റെ കൂടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോണും കാണാം ഈ കാർബണൈലിന്റെ എണ്ണ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവട്ടോ ഇപ്പൊ എം സി ഒ ഫോർന്നോ എം സി ഒ സിക്സ് എന്നോ കാർബണൈലിന്റെ എണ്ണം നാലോ ആറോ എട്ടോ ഒക്കെ ആവാം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാർബണൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിഗാന്റ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് മെറ്റൽ കാർബണൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം മെറ്റൽ കാർബണൈൽസിന്റെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് പേരാണ് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കാണാണ്ട് പഠിക്കുക അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ബുക്കിൽ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വരയ്ക്കാനായിട്ട് കാണാണ്ട് പഠിക്കുക എല്ലാത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം ഇനി ഇതിന്റെ ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം വലിയ കാര്യമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ മെറ്റലിനെ അത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു കാർബണൈലിനെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു കാർബണൈലിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സി ട്രിപ്പിൾ പോണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽസ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇനി കാർബണൈലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിനെ ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി കാർബണൈലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കാർബണൈൽ കാർബൺ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ കാർബണൈൽ കാർബൺ ഈ കാർബണൈൽ കാർബണിന്റെ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതുപോലെ അതായത് കാർബണൈൽ കാർബന്റെ കാർബണിന്റെ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ മെറ്റലിന്റെ വേക്കന്റ് ഡി ഓർബിറ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്താണ് വേക്കന്റ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ വേക്കന്റ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് കാർബണൈലിന്റെ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും അന്നേരാണ് മെറ്റൽ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക മെറ്റൽ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് മെറ്റലും കാർബണും തമ്മിലും സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് കാർബണൈലിന്റെ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മെറ്റലിന്റെ വേക്കന്റ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അന്നേരാണ് മെറ്റൽ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി മെറ്റലിന്റെ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ട് മെറ്റലിന്റെ അതിൽ ഇതുപോലെ ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ആ ഫീൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് കാർബണൈലിന്റെ ഓർബിറ്റലിലേക്ക് കാർബണൈലിന്റെ എം ടി ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും ഓർത്താൽ മതി കാർബണൈലിന്റെ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ മെറ്റലിന്റെ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് കാർബണൈലിന്റെ ആ വേക്കന്റ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബോണ്ടാണ് മെറ്റൽ കാർബൺ പൈ ബോണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഫക്ട് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനർജിക് എഫക്ട് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് സിനർജിക് എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത്രയാണ് മെറ്റൽ കാർബണൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽ കാർബൺ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതായത് ഒരാൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് കാർബണൈലിന്റെ ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മെറ്റലിന്റെ വേക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇനി മെറ്റലിന്റെ ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ കാർബണൈലിന്റെ വേക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിഗ്മ ബോണ്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പൈ ബോണ്ട് ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനർജിക് എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുത്ത് പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സെന്റൻസുകൾ മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് എന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ ചെറിയ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ബോണ്ടിങ് ഇൻ മെറ്റൽ കാർബണിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടൊരു സാധനം ബോ ഏതാണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്കാ ബോണ്ടിങ് ഇൻ മെറ്റൽ കാർബണിൽസ് ബോണ്ടിങ് ഇൻ മെറ്റൽ കാർബണൈൽസ് കണ്ടോ എല്ലാരും താഴെയായിട്ടാ കിടക്കുന്ന ഏകദേശം ബോണ്ടിങ് ഇൻ മെറ്റൽ കാർബണൈൽസ് കണ്ടോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക
അതിന്റെ പേരുകളാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോ വായിച്ച സെന്റൻസിന്റെ ബാക്കി അതിന്റെ പേര് കിടക്കുന്നുണ്ട് ടെട്രാ കാർബണൈൽ നിക്കൽ സീറോ പെന്റ കാർബണൈൽ അയൺ സീറോ പിന്നെ എന്താണ് ഹെക്സ കാർബണൈൽ ക്രോമിയം സീറോ ടെക്ക കാർബണൈൽ മാങ്കണി സീറോ ഒക്ട കാർബണൈൽ ഡൈ കൊബാൾട്ട് സീറോ കിടക്കണുണ്ടോ പേരുകള് ഞാനിപ്പോ വായിച്ച സെന്റൻസിന്റെ അടുത്ത സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എന്റെ പേരുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ടെട്ര കാർബണൈൽ നിക്കൽ സീറോ പെന്റ കാർബണൈൽ അയൺ സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതായത് അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് ആണ് സിനർജിക് എഫക്ട് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ദ മെറ്റൽ കാർബൺ ബോണ്ട് ഇൻ മെറ്റൽ കാർബണൈൽ പ്രൊസസ് ബോത്ത് സിഗ്മ ആൻഡ് പൈ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ അതായത് മെറ്റലും കാർബണും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിന് സിഗ്മ ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് പൈ ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദ മെറ്റൽ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡൊണേഷൻ ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൺ ദ കാർബണൈൽ കാർബൺ ഇൻ ടു വേക്കൻഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ കണ്ടോ കാർബണൈൽ കാർബണിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ദ മെറ്റൽ കാർബൺ പൈ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡൊണേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ ടു വേക്കൻഡ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ദ മെറ്റൽ ടു ലിഗ് ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സിനർജിക് എഫക്ട് അത്രയും മതി അത്രയും പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് മെറ്റൽ കാർബണൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി അഥവാ സി എഫ് ടി അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതുക പോസ്റ്റ് ഫീൽഡ് തിയറിയുടെ കുറച്ച് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മോഡൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മോഡൽ is an electrostatic model <coughs> which is used to describe which is used to describe which is used to describe splitting of metal d orbitals which is used to describe splitting of splitting of metal d orbitals metal d orbitals metal d orbitals adutha point ligands are considered as ligands are considered as ligands are considered as point charges point point charges point charges point charges adutha point cft considers cft cft means crystal field theory cft considers considers illa consider consider cft consider metal ligand bond metal ligand bond metal ligand bond to be purely ionic to be purely ionic to be purely ionic adutha point the d orbitals of the metal 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 are degenerate are degenerate are degenerate are degenerate <coughs> bracket le same energy nu edikkulla same energy ഫുൾസ്റ്റോ 
but in the presence of ligands 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 comma they they split they split they split and loses their degeneracy and loses their degeneracy and loses their degeneracy and loses their degeneracy okay appa ellaru ivadum sradhichu adayade mattu theorygal ellam parayunnathu metal um ligand um thammilulla bond coordinate bond aanannana endana coordinate bond oru tharam prathiya tharam bond aanu metal um ligand um thammilulla bond engenathe bond aanu coordinate bond ennaanu baakiyulla theorygal ellam parayunnathu pakshe crystal field theory parayana മെറ്റലും ലിഗാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് അല്ല പകരം എന്താണ് അത് പ്യുവർലി അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് ടീസ് ആൻഡ് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെറ്റലും ലിഗാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് അയോണിക് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി വെച്ചിട്ട് ലിഗാൻഡുകളെ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് വെറും പോയിന്റ് അല്ല ചാർജ് ഉള്ള പോയിന്റ് അതായത് പ്ലസ് ചാർജ് മൈനസ് ചാർജ് സാധാരണ മൈനസ് ചാർജ് ആണ് മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കരുതുന്നത് ലിഗാൻഡുകളെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ കെട്ടി കൊടുത്തോളുക ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ പറയാൻ പോയാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കണം ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ നടുക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു ലിഗാൻഡ് വരും 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 ഈ ഷെയ്പ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലേ രണ്ട് ലിഗാൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇക്കടെയും രണ്ട് ലിഗാൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഇക്കടെയും രണ്ട് ലിഗാൻഡ് ഇസ് എഡ് ആക്സിസ് ഇക്കടെ വരുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പാടില്ലേ അല്ലെ എക്സും വൈ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസ് എഡ് ആക്സിസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കാറ് അപ്പൊ രണ്ട് ലിഗാൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇക്കടെ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആക്സിസ് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുരിശു പോലെ ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ടേക്ക് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഇതിന് രണ്ടെണ്ണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തത് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസ് ഇക്കടെ രണ്ട് ലിഗാൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഇക്കടെ രണ്ട് ലിഗാൻഡ് ഇസ് എഡ് ആക്സിസ് ഇക്കടെ രണ്ട് ലിഗാൻഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒത്ത നടുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പോട്ടിലുള്ള സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ ആണ് നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആള് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ അയോണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ എഴുതാം ഇൻ ദ മെറ്റൽ അയോൺ ഇൻ ദ മെറ്റൽ അയോൺ മെറ്റൽ അയോണിൽ ദേർ ആർ ദേർ ആർ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ നമ്മളുടെ മെറ്റൽ അയോണിൽ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഡി ഓർബിറ്റലുകളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡി ഓർബിറ്റലിന്റെ പേരൊക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഡി ഓർബിറ്റലുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളുക അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഇസഡ് ഡി വൈ ഇസഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരം ഡി ഓർബിറ്റലാണ് മെറ്റലിലുള്ളത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഡി ഓർബിറ്റിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് കോളം ആയിട്ടല്ലേ വരയ്ക്കാറ് അല്ലെ ബോക്സിൽ അഞ്ച് കോളം ഇടാറില്ലേ ത്രീ ഡി നമ്മൾ വി ബി ജിയിലൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് കോളം വരച്ചില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ അഞ്ച് കോളം വരയ്ക്കാൻ കാരണം അഞ്ച് തരം ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പി പി ഓർബിറ്റലിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കോളം അല്ലേ വരച്ചോളൂ കാരണം എന്താ പി ഓർബിറ്റിൽ മൂന്ന് തരത്തിലേ ഉള്ളൂ പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസ് എഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഡി അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് അതാണ് ഈ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒക്ടാ ഹെട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്താന്ന് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക രണ്ട് ലിഗാൻഡ് എക്സ് ആക്
ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയ അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഇസഡ് ഡി വൈ ഇസഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അഞ്ചു തരം ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെയും പടം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു കുരിച്ചു വരച്ചു വെക്കുക വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയും വരച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അഞ്ചെണ്ണം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ ഡി എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് ഡി എക്സ് ഇസഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഡി വൈ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാരും ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഡി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് എക്സ് എന്നും ഇതിന് വൈ എന്നും പേര് കൊടുക്കുക ഡി എക്സ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് എക്സ് എന്നും ഇതിന് ഇസഡ് എന്നും പേര് കൊടുക്കുക ഡി വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് വൈ എന്നും ഇതിന് ഇസഡ് എന്നും പേര് കൊടുക്കുക ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് എക്സ് എന്നും ഇതിന് വൈ എന്നും പേര് കൊടുക്കുക ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേളത്തേൻ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക താഴത്തേന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിക്കോ ഡി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ് ആക്സിന് ഇടയക്കണത് എങ്ങനെ ഒരു ലോബും വൈ ആക്സിന് ഇടയക്കണത് എങ്ങനെ ഒരു ലോബും വരയ്ക്കുക ഡി ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് ഡബിൾ ഡമ്പൽ ഷേപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡബിൾ ഡമ്പൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലോബ് വരും ഡി ഓർബിറ്റലിന് ഇനി ഡി എക്സ് ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് ആക്സിന്റെ ഇടയക്കട വരയ്ക്കുക ഇസഡ് ആക്സിന്റെ ഇടയക്കട വരയ്ക്കുക ഡി വൈ ഇസഡ് ആവുമ്പോൾ വൈ ആക്സിന്റെ ഇടയക്കട വരയ്ക്കുക ഇസഡ് ആക്സിന്റെ ഇടയക്കട വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇനി ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ് ഇക്കട തന്നെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് വൈ ഇക്കട തന്നെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇസഡ് ഇക്കട ഒരു ലോബ് വരയ്ക്കുക ബാക്കി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങണ മാതിരി വരച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അഞ്ച് ഷേപ്പുകൾ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്ത എല്ലാവരും ഇർഫാന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള ഡി ഓർബിറ്റില് ഇനി എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞാലും ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ അതായത് ഈ മെറ്റലിന്റെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റിലും മെറ്റൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ലിഗാൻഡുകൾ ഒന്നും മെറ്റലിന്റെ കൂടെ ഇല്ല മെറ്റൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലിനും ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും എന്താണ് ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലിനും ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ എനർജി ഉള്ള അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലിനും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഡി ജനറേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി ജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓർബിറ്റലിനും ഒരേ എനർജി അത് എപ്പം മാത്രമാണ് ലിഗാൻഡുകളുടെ ആബ്സെൻസില് അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കിയോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ലിഗാൻസിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ആ ദ മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഡി ജനറേറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റില് ഡി ജനറേറ്റ് ആണ് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സിൽ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടില്ലേ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് അല്ലെ ഇൻ ദ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആർ ഡി ജനറേറ്റ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ബട്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ലിഗാൻഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡി ഓർബിറ്റലുകൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ മെറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മെറ്റലിനും അല്ല എല്ലാ ഡി ഓർബിറ്റലിനും ഒരേ എനർജി ആണെന്ന് പഠിക്കുക അത് ഡി ജനറേറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ലിഗാൻഡ് വരുവാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ
രണ്ട് ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് ഇസ് എ ഡാക്സി സീക്കടെ അങ്ങനെയാണ് ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റലിന്റെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മെറ്റലിന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ഡി ഓർബിറ്റലുകളായിട്ടായിരിക്കും ലിഗാൻഡ് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെ മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റലും അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തം അതിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കും മെറ്റല് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സോറി ലിഗാൻഡ് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയാമോ ഏതൊക്കെ ഡി ഓർബിറ്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കും മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പറയാവോ ഏതൊക്കെ ഡി ഓർബിറ്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കും മെറ്റൽ കൂടുതൽ ലിഗാൻഡ് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് ആണോ കാരണം എന്നാ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ആലിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെ അതിന് അതിനെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാൻ നോക്കട്ടെ അതായത് ആലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആലിയുടെ കൂട്ടുകാരി വരുവാ ആലിയുടെ കൂട്ടുകാരി ആലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാണ് അപ്പൊ വഴി അറിയാൻ മേല അപ്പൊ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആലിയ ആലിയയുടെ അയൽവക്കത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരി വരുമ്പോ കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആലിയയുടെ അയൽവക്കത്തേക്കുള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ആലിയ പോയി നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആലിയ ആലിയയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കൂട്ടുകാരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആലിയ ആയിട്ട് കൂട്ടുകാരിക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറ്റുമോ നേരിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ വിട്ട് നേരിട്ട് കാരണം എന്നാ അതായത് കൂട്ടുകാരി വരണ വഴിയിലല്ല ആലിയ നിക്കണത് അല്ലെ ആലിയ നിക്കണത് വേറെ എങ്ങാണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലിഗാൻഡ് വരുന്ന വഴി ഏതാ ലിഗാൻഡ് വരുന്ന വഴി എക്സ് ആക്സിസ് ഇക്കടെയും വൈ ആക്സിസ് ഇക്കടെ ഇക്കട ആക്സിസ് ഇക്കടെ അല്ലേ ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ ലിഗാൻഡ് വരണ വഴിയിൽ തന്നെ നിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ നിന്നാലല്ലേ ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിക്കണ ഓർബിറ്റൽസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ഇക്കട നിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസ് ഇക്കട നിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് എഡ് ആക്സിസ് തന്നെ നിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടോ അലിയ അപ്പൊ ആലിയ പറഞ്ഞതാണോ ഉത്തരം അല്ല ആലിയ പറയാത്ത രണ്ടെണ്ണാണ് ഉത്തരം ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും ഡി ഇസ് എഡ് സ്ക്വയറും കാരണം എന്താ അതിന്റെ ലോബ്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം അതിന്റെ ഇടയിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിഗാൻഡ് വരണ വഴിയിൽ ലോബ് നിന്നാ മാത്രമല്ലേ ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടത്തിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനത്തിനാ കേട്ടോ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിഗാൻഡ് ഏത് വഴി കൂടെ വരുന്നോ ആ വഴിയിൽ തന്നെ നിക്കണം എന്നാലാണ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിക്കണ രണ്ടുപേരെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളൂ ആരൊക്കെയാണ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും ഡി ഇസ് എഡ് സ്ക്വയറും അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ലിഗാൻഡിന്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും അവർ രണ്ടുപേരും ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് റിപ്പൽഷൻ ആണ് എന്താണ് റിപ്പൽഷൻ റിപ്പൽഷനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലിഗാൻഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ലിഗാൻഡിന്റെ കയ്യിൽ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഈ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റലിലും കാണും കുറച്ചൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണും കൂടെ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും ലിഗാൻഡിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് കൂടുതൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും ഡി ഇസ് എഡ് സ്ക്വയറും ആണ് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും ആയിരിക്കും കൂടുതൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സാധനത്തിന്റെ റിപ്പൽഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എനർജി കൂടും കാരണം ഏത് നേരം ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കടെ എനർജി കണ്ടമാനം കൂടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു പേർക്ക് എനർജി കൂടും മൂന്ന് പേരുടെ എനർജി കുറയും കാരണം എന്താ ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്
എനർജിയുടെ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ എനർജിയുടെ ആക്സിസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസിനെയും വരയ്ക്കണം അഞ്ച് മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സോറി ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഇസഡ് ഡി വൈ ഇസഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഡി ജനറേറ്റ് എന്ന് എഴുതും കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരേ എനർജിയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവന്മാരുടെ എനർജി കുറച്ചൊന്ന് കൂടും കാരണം ലിഗാൻഡിനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ ലിഗാൻഡ് ഇങ്ങനെ വരണ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലിഗാൻഡിനെ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അഞ്ചു പേരുടെ എനർജി കുറച്ചൊന്ന് കൂടും അപ്പൊ അഞ്ചു പേരെയും നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പൊ അഞ്ചു പേരെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചു ഇനിയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ലിഗാൻഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ എനർജി കുറച്ചും കൂടെ കൂടും അതായത് ലിഗാൻഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ എനർജി നമ്മൾ ഇച്ചിരിയോടെ മേപ്പോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കും ലിഗാൻഡായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യില്ലാത്തവരുടെ എനർജി നമ്മൾ കുറച്ച് കീപ്പോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പേര് വരും രണ്ട് പേര് വരും അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരെ വരയ്ക്കുക ഈ മൂന്ന് പേര് ആരൊക്കെയാണ് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഇസഡ് ഡി വൈ ഇസഡ് കാരണം അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രണ്ട് പേര് ആരൊക്കെയാണ് ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതാം അത് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടി ടു ജി എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ടി ടു ജി ഇവരെ രണ്ട് പേര് ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ ജി ടി ടു ജിയും ഇ ജി അപ്പൊ ഇതാണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മെറ്റൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ എഴുതാം എന്താണ് മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇങ്ങനെ ലിഗാൻഡുകളുടെ പ്രസൻസിൽ മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓ കൃഷ്ണാനന്ദനും തമന്നൊക്കെ ഒന്നും എഴുതാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഞാൻ ഈ പടം വരക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഏ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സെന്റൻസ് എഴുതാനുണ്ടെന്നേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പടം വരച്ചാൽ മതി എന്നെ അത്ര ധൃതി ആ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആ ഈ ലിഗാൻഡുകളുടെ പ്രസൻസിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ രണ്ട് ഈ ടി ടു ജി ഇ ജി തമ്മിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ഈ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൽറ്റ ഓ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ഓ ഡെൽറ്റ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ടു ജി ആൻഡ് ഇ ജി ടി ടു ജിയുടെ ഇ ജിയുടെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഓ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ നടക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒപ്പം നൽകിയേക്കട ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാരി സെന്റർ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണാണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ബാരി സെന്റർ എന്നാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കൊന്നുമില്ല ബാരി സെന്റർ ആണ് അതിന്റെ നടക്കേക്കട വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ പേര് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ആ അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എഴുതിക്കോട്ടോ താഴെ ദ ഡി ജനറസി ഓഫ് ദ ഡി ജനറസി ഓഫ് ദ ഡി ജനറസി ഓഫ് ഫൈവ് മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ദ ഡി ജനറസി ഓഫ് ഫൈവ് മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് the degeneracy of five metal d orbitals are lost
more interaction bracket le repulsion nalikkola has more interaction than the bracket repulsion bracket close here with the ligands with the ligands with the ligands comma they experience a higher energy they experience a higher energy they experience a higher energy than 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 higher uh, energy than the other three d orbitals the other three three in all the thre in the near the other three d orbitals add the paragraph at the the splitting of the splitting of the splitting of degenerate metal d orbitals degenerate metal d orbitals the splitting of degenerate metal d orbitals in the presence of ligands in the presence of ligands in the presence of ligands is known as is known as crystal field splitting is known as crystal field splitting ipo ezhudhiya paragraph ningal on underline cheya adana ende definition the splitting of nu parnu ondu eduthodangittile aa sentence ot underline cheya adu kanjittu ningal ee board ile varichakana padam vechirukka <coughs> the energy gap between the energy gap between the energy gap between t2g and eg the energy gap between t2g and eg the energy gap between t2g and eg orbitals orbitals 
orbitals is known as is known as crystal field splitting energy is known as crystal field splitting energy bracket le delta o delta o okay appa ini or rendu minute interval le ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു സൈഡ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തീരെ എന്നാണ് തീർന്നിട്ടില്ല സൈഡ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതുക Strong and weak field ligands. എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്താണ് ഒരു വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാരും നോക്കിക്കേ ഈ മെറ്റലിന്റെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് അത് ഡീജനറേറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ഈ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലുകൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയത് ലിഗാൻഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ രണ്ടു പേര് ലിഗാൻഡുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് പേര് ലിഗാൻഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ചില സമയത്ത് ചില ലിഗാൻഡുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഈ ടി ടു ജി ഇ ജിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അത് ചില ലിഗാൻഡുകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ലിഗാൻഡുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ലിഗാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ടു ജിയുടെയും ഇ ജിയുടെയും ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ആ ഡെൽറ്റ ഓയുടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടാൻ കഴിവുള്ള ലിഗാൻഡുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ലിഗാൻഡുകളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടി 
അങ്ങനെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലിഗാൻഡുകളെയാണ് നമ്മൾ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ലിഗാൻഡുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ലിഗാൻഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഏത് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടാണോ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ടി ടു ജി ഇഴുതി നമ്മൾ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുമായിട്ടാണ് മെറ്റൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ അത് മെറ്റൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അറിയ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതിക്കോളൂ ദ ലിഗാൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് ദ ലിഗാൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് the ligands which can cause greater crystal field splitting greater crystal field splitting greater crystal field splitting bracket le high delta o value nu eduthuga greater crystal field splitting bracket le high delta o value high delta o value bracket close kiya are known as strong field ligands 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 ainda thaale adutha paragraph ait eduthuga the ligands which can cause the ligands which can cause the ligands which can cause less crystal field splitting less crystal field splitting less crystal field splitting bracket le low delta o value nu eduthuga low delta o value are called weak field ligands are called weak field ligands adayithu koodudale splitting undakkan kariyina aalu strong field ligandum korachu splitting mathram undakkunna aalu weak field ligand adanu uddheshikkunna t2g idu nammalla gap ini adutha oru side heading aayittu ningal edikkolla spectrochemical series spectrochemical series ഓക്കെ ഈ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്തിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ ലിഗാൻഡുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അതായത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് കുറച്ച് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആദ്യാദ്യം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസ് ആയിരിക്കും അവസാനത്തോട്ട് വരും തോറും ഈ സീരീസിന്റെ അവസാനത്തോട്ട് കിടക്കുന്ന ലിഗാൻഡുകൾക്കൊക്കെ വളരെ വലിയ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അതായത് ടി ടു ജി ജിയും തമ്മിൽ വലിയ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സീരീസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏത് ലിഗാൻഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ഏത് ലിഗാൻഡ് ആണ് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ ഓർഡറിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻസ് in the increasing order of their in the increasing order of their in the increasing order of their crystal field splitting crystal field splitting in the increasing order of their crystal field splitting is called a spectrochemical series is called a spectrochemical series ആ സീരീസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അത് മൊത്തം ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആ ആദ്യത്തെ കുറച്ചും അവസാനത്തെ കുറച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഐ മൈനസ് ലെസ് ദാൻ പി ആർ മൈനസ് ലെസ് ദാൻ എസ് സി എൻ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ലെസ് ദാൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് ലെസ് ദാൻ ഒ എക്സ് ടു മൈനസ് ലെസ് ദാൻ എന്നിട്ട് എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതുക ലെസ് ദാൻ ഇ എൻ ലെസ് ദാൻ എൻ ഒ ടു ലെസ് ദാൻ സി എൻ ലെസ് ദാൻ സി ഒ 
അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിൽ കാൻഡ് ആരാണ് കാർബണായിൽ സിഒ ആണ് സിഒ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതി എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വീക്ക് ഫീൽഡിൽ കാൻഡ് ആരാണ് അത് ഐ മൈനസ് അപ്പൊ ആ ഓർഡറിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെട്രാഹെട്രൽ സോറി ഒക്ടാഹെട്രൽ ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നിങ്ങളുടെ എഴുതുക ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ നോക്കിക്കോ അതായത് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് എന്നുള്ള എടുത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡി വൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുക ഡി വൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസിന് ടി ടു ജി എന്നും രണ്ട് ഓർബിറ്റലിനെ ഇ ജി എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മൊത്തവും കൂടെ എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കയറും ദേ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കയറും 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 അങ്ങനെ മൊത്തം എത്രയായി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഡി ഓർബിറ്റലിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ടി ടു ജിയിൽ ആറും ഇ ജിയിൽ നാലും അങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഫില്ല് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ ഹൺസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞതിനെ ഏറ്റവും ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങനെയല്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ടി ടു ജിയിൽ കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി ടു ജിയിൽ ഒരെണ്ണം ഇ ജിയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഡി വൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോൾ ടി ടു ജിയിൽ ഒരെണ്ണം വരും ഇ ജിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് ടി ടു ജിയിൽ അല്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ടി ടു ജി ഇനി ഡി ടു ഡി ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരും രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ടി ടു ജിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇ ജിയിൽ ഒന്നുമില്ല അടുത്തത് ഡി ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരും ദേ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ടി ടു ജിയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇ ജിയിൽ ഒന്നുമില്ല നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം കാരണം എല്ലാരും ഇവിടെ നോക്കിക്കോ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം ദ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇവിടെ മേളി കയറ്റി ഇവിടെ എഴുതാം രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ടി ടു ജി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഇ ജിയിലേക്ക് നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എഴുതാം അത് എപ്പോഴാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് അത് ആ ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ടി ടു ജിയുടെ ഇ ജിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ആ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടി ടു ജിയുടെ ഇ ജിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മേളിലേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താ താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് വരെ ജമ്പ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മേളിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇ ജി വളരെ മേളിലാണ് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇ ജി വളരെ മേളിലും ടി ടു ജി വളരെ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ടി ടു ജിയിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് പക്ഷെ ടി ടു ജി ഇ ജി നമ്മളുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറവാന്ന് വിചാരിക്കുക ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും മേളിലേക്ക് ഇ ജിയിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡി ഫോർ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി എഴുതുക ടി ടു ജിയിൽ മൂന്നെണ്ണവും ഇ ജിയിൽ ഒരെണ്ണവും അതല്ലെങ്കിൽ ടി ടു ജിയിൽ നാലെണ്ണവും ഇ ജിയിൽ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഈഫ് ഈഫ് ഡെൽറ്റ ഒ അതായത് ഇ ജിയിലേക്ക് ഒരെണ്ണം പോയി അപ്പൊ അതായത് ഡെൽറ്റ ഒ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഒ ഈസ് ലെസ് ദാൻ പി എന്നെഴുതുക ഇവിടെ ഈഫ് ഡെൽറ്റ ഒ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി എന്നെഴുതുക പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയോ പേറിങ് എനർജി എന്നാണ് കേട്ടോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേറിങ് പേർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി
പെയറിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർ ആവാൻ വേണ്ട എനർജി എന്നാട്ടോ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ പെയറിങ് എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പെയർ ആവില്ല മേളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഓർത്താ അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഡെൽറ്റാവോയുടെ കാര്യം വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ഡെൽറ്റാവോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നാലാമത്തത് ഇ ടു ജിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഡെൽറ്റാവോ കുറവാണെങ്കിൽ നാലാമത്തത് ഇ ജിയിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോകണ്ട ഈ സാധനം പഠിക്കും അപ്പൊ അടുത്തത് അപ്പൊ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് എല്ലാരും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചൊന്നും പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം മാത്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളുക ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് ഏത് ഇക്കിടെയാണ് ആക്സിസ് ഇക്കിടെ അല്ലേ എക്സ് ആക്സിസ് ഇക്കിടെയും വൈ ആക്സിസ് ഇക്കിടെയും ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇക്കിടെ അല്ലേ ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് പക്ഷെ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് ആക്സിസിന്റെ ഇടയിക്കിടെയാണ് അതായത് ഇക്കിടെയാണ് ആക്സിസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എക്സിനും വൈയുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എക്സിന്റെ ഇസഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വൈഡ് ഇസഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇക്കിടെയാണ് ആര് വരുന്നത് ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ ലിഗാൻഡുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എസ് കാരണം അവരാണ് ആക്സിസിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആ മെറ്റൽ ഡി കണ്ടോ ആക്സിസിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അതെ ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എസ് അവരാണ് ആക്സിസിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിനെ നേരെ തിരിച്ചു വരച്ചാൽ മതി ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കാരണം ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് ഇക്കടെ ആക്സിസ് ഇക്കിടെയാണ് ലിഗാൻഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്സിസിന്റെ ഇടയിക്കിടെയാണ് ലിഗാൻഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ താഴെ എഴുതിക്കോളെ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എനർജി ഡയഗ്രാം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എനർജി എന്ന് എഴുതുക അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് വരയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ താഴെ ഡി ജനറേറ്റ് എന്ന് എഴുതുക ലിഗാൻഡുകളെ കാണുമ്പോ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലാരും ഒന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആവും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചു പേരുടെ എനർജി കൂടും കുറച്ചു പേരുടെ എനർജി കൂടും അപ്പൊ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുടെ എനർജി കൂടും രണ്ടു പേരുടെ എനർജി കുറയും ഇതാണ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇത് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് ഇനി ഈ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിലെ ഇവരുടെ പേര് ടി ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ജി എന്ന് എഴുതണ്ട കേട്ടോ ടി ടു ഇതിന്റെ പേര് ഇ ഇ എന്നേ ഉള്ളൂ ടി ടുവും ഇയും ടി ടു ആൻഡ് ഇ ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ പേര് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി പിന്നെ ഇത് ബാരി സെന്റർ ഇവിടെ എന്താ എഴുതണം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആദ്യം എഴുതിയ പോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻസ്
ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഡെൽറ്റ ഓയും ഡെൽറ്റ ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഓ ആണോ വലുത് ഡെൽറ്റ ടി ആണോ വലുത് ഏതാ വലുത് ഡെൽറ്റ ഓ ആണോ വലുത് ഡെൽറ്റ ടി ആണോ വലുത് ഏതാ വലുത് ലുക്മാനെ ഡെൽറ്റ ഓയിനെ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഡെൽറ്റ ടി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ലുക്മാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ ഡെൽറ്റ ഓയുടെ വാല്യൂ പതിനെട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക ലുക്മാൻ ഡെൽറ്റ ഓ പതിനെട്ട് അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ടിയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഡെൽറ്റ ഓ പതിനെട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചേ അപ്പൊ ഏതാ വലുത് ഡെൽറ്റ ടിയോ ഡെൽറ്റ ഓയോ ഡെൽറ്റ ഓ ആണോ വലുത് കേട്ടോ ഡെൽറ്റ ടി അല്ല ഡെൽറ്റ ഓ വലുതാവാൻ കാരണം ഡെൽറ്റ ഓയുടെ ഒൻപതിൽ നാല് ഭാഗമാണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കണ എന്റെ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ ഓയിനെ നിങ്ങൾ ഒമ്പത് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചാൽ അതിൽ നാല് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡെൽറ്റ ഓയുടെ ഒമ്പതിൽ നാല് എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഒമ്പതിൽ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഡെൽറ്റ ടി ആയിരിക്കില്ലേ ചെറുത് ഡെൽറ്റ ഓ വലുതായിരിക്കും കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇതോടുകൂടി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് കളർ ഇൻ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക കളർ ഇൻ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നിട്ട് താഴെ എഴുതുക ദ കളർ ഇൻ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കളർ ഇൻ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കളർ ഇൻ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ എഴുതുക ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതുക സ്റ്റഡി ഫ്രം ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഫ്രം ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ഇടത്ത് കളർ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അതേ ഉത്തരം തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച പെട്ടെന്നൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ടു ജി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ട് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടി ടു ജി ടി ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ട് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓർബിറ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടി ടു ജിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ടി ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലൈറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പൊ ലൈറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കിട്ടും കാരണം എന്താ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ എനർജി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ടി ടു ജിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കിട്ടും ടി ടു ജിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത്രയും ലൈറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് ടി ടു ജിയിൽ നിന്ന് ഇ ജിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെഡ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഇ ജിയിലോട്ട് പോയതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ടി ടു ജിയിൽ നിന്ന് ഇ ജിയിലേക്ക് പോയത് ഏത് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെഡ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളറിലായിരിക്കും റെഡ് കളറിലായിരിക്കില്ല കാണുന്നത് റെഡിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഇനി ബ്ലൂ കളർ ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതെങ്കിലോ
ഏത് ലൈറ്റിനെയാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും ഇപ്പൊ ബ്ലൂവിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണോ വയലറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ടി ടു ജി ഇ ജിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് ടി ടു ജി ഇ ജിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ വയലറ്റിനെയോ ഇൻഡിഗോയിനെയോ ഒക്കെ വല്ലതും അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അതിനാണ് എനർജി കൂടുതൽ എന്നാൽ ടി ടു ജി ഇ ജിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറവാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ജമ്പിങ് നടത്തിയാൽ പോരെ അതായത് താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് ചാടാൻ വലിയ എനർജി ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ കാരണം ഗ്യാപ്പ് കുറവല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് വല്ല റെഡിനെയോ ഓറഞ്ചിനെയോ അങ്ങനെ വല്ലതും അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ഡി ട്രാൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ഡി ട്രാൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ടി ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡി ഓർബിറ്റിലാണ് ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡി ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡി ഡി ട്രാൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ആ പ്രിന്റഡ് നോട്ട് തന്നിട്ടില്ലേ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അല്ലെ അതിന്റെ അകത്ത് കളർ ഇൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ ഓഫ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഉത്തരം അപ്പൊ ഈ ഉത്തരം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ടി ഐ എച്ച് ടു ഓ ടി ഐ എച്ച് ടു ഓ സിക്സ് ടൈംസ് സി എൽ ത്രീ ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം ഈ സാധനത്തിന് എന്ത് കളറാന്ന് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു കളറുണ്ട് അതായത് ഈ ടി ഐ എച്ച് ടു ഓ സിക്സ് ടൈംസ് സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് എന്തോ ഒരു കളറുണ്ട് ഇപ്പൊ നീല കളറാന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നീല കളറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വസ്തുവിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വസ്തുവിനെ ഞാൻ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള വാട്ടർ മൊത്തം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അത് വാട്ടർ മൊത്തം പുറത്തോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളറും പോയി അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ ഈ വസ്തുവിന്റെ കളർ നീലയായിരുന്നു ഈ വസ്തു ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള വാട്ടർ മൊത്തം പുറത്തോട്ട് പോയി വാട്ടർ മൊത്തം പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ നീല കളർ ഇല്ലാണ്ടായി അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എന്താണ് കാരണം കളറിന് കാരണം എന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ കളറിന്റെ കാരണം എന്നാ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ അപ്പൊ കളർ ഇല്ലാണ്ട് വരണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാത്ത കാരണമായിരിക്കും കളർ ഉണ്ടാവില്ലാത്ത അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ പോരെ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നടന്നില്ല വാട്ടർ ഉള്ളപ്പോ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് കാരണം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്നാ വാട്ടർ ഉള്ളപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടന്നു വാട്ടർ ഇല്ലാത്തപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടന്നില്ല ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ എന്നാന്ന് വിളിക്കാറ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അക്വ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പേര് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ ലിഗാൻഡ് അല്ലെ വാട്ടർ ലിഗാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ലിഗാൻഡ് ഉള്ളപ്പോഴാണോ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്താ പോരെ ലിഗാൻഡ് ഉള്ളപ്പോഴാണോ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ ലിഗാൻഡ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്താ ലിഗാൻഡുമായിട്ട് മെറ്റൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ ടി ടു ജി ഇ ജി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ലിഗാൻഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മെറ്റലിന്റെ എല്ലാ ഡി ഓർബിറ്റലിനും ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കില്ലേ ഡി ജനറേറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ടി ടു ജി ഇ ജി ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ടി ടു ജി ഇ ജി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ ടി ടു ജിയിൽ നിന്ന് ഇ ജിയിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മാത്രമല്ലേ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ടി ടു ജിന്ന് ഇ ജിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണം ടി ടു ജിയിലേക്ക് ഇ ജിന്ന് സോറി ടി ടു ജിയിൽ നിന്ന് ഇ ജിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ടി ടു ജി ഇ ജി ഉണ്ടാവണ്ടേ ടി ടു ജി ഇ ജി എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവണേ ലിഗാൻഡ് ഉള്ളപ്പോ
this is because this is because this is because comma when the above compound is heated this is because when the above compound is heated when the above compound is heated comma the water molecules are eliminated the water molecules are eliminated the water molecules are eliminated therefore 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 in the absence of ligands therefore in the absence of ligands ligands are the bracket water in the absence of ligands bracket let's do o comma there is no there is no there is no crystal field splitting there is no crystal field splitting so there won't be any dd transition so there won't be a dd transition so there won't be a dd transition So there won't be a DD transition. color of compounds le nengka padi kano color of item bandha pannan dili samshe. Pangane ani nengka rando inte break. Okay, let him video on the yato. At the coordination compounds isomerism. Isomerism in coordination compounds. If 
എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ ആദ്യം എന്താണ് ഐസോമർസം എന്ന് പറയാം ഐസോമർസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആറ്റംസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ ഐസോമേഴ്സ് ആർ ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഐസോമേഴ്സ് ആർ ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഐസോമേഴ്സ് ആർ ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് ദ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല വിത്ത് ദ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല വിത്ത് ദ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല but a different arrangement of atoms but a different arrangement of atoms but a different arrangement of atoms ah idu molecular formula kandu kenja ore pole irikkum randinte formula ore pole irikkum pakshe atoms arrange cheyidirikkunathu vera vera reethiyil aayirikkum adriya isomers nu vilikkunathu ini ningale ee isomers nae randayittu classify cheyidund appo ningal idu pole eduthuga isomers are classified into the idu vale structural isomers annum geomet sorry structural isomers annum stereo isomers annum structural isomers annum stereo isomers annum ini structural isomers ne thanne nammal naal aayittu veendum dirichittund aanu onnamathadana ലിങ്കേജ് ഐസോമേഴ്സ് അടുത്താണ് കോർഡിനേഷൻ കോ ഓർഡിനേഷൻ ഐസോമേഴ്സ് മൂന്നാമത്തതാണ് അയോണൈസേഷൻ ഐസോമേഴ്സ് നാലാമത്തതാണ് സോൾവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമേഴ്സ് ഇനി ഈ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് തന്നെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും അടുത്ത മെയിൻ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നോക്കിയുള്ള അതായത് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരേ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് അപ്പൊ താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല but different structure but different structure athre madhi but different structure adhaidu molecular formula same aayirikkum structure vera vera aayirikkum appo indatha aadyathe idu ningalku padikkanullana linkage isomerism ivada sadhichu irikkya endana linkage isomerism nu parayam linkage isomerism inda definition ezhidite example ezhidiya madhi to aaru ippa keri ezhudanda njan parayanathu പറയണത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് നമ്മളുടെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഖാൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ സിഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇപ്പൊ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഖാൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഖാൻ്റ് ആണ് സി എൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ
ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം അതായത് സിഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് എൻ ഒ ടു എന്ന് എഴുതണതിന് പകരം ഒ എൻ ഒ എന്ന് എഴുതാം ഒ എൻ ഒ സി എൽ ടു കാരണം എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലിഗാൻഡ് ഒരു ആംബിഡന്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ് അതിന് നൈട്രജൻ വച്ച് വേണമെങ്കിലും ഈ കൊബാൾട്ടിലേക്ക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓക്സിജൻ വച്ച് വേണമെങ്കിലും ഈ കൊബാൾട്ടിലേക്ക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് മാത്രമേ അവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതായത് ഏത് ആറ്റം വെച്ചാണ് അത് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പൊ ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡുള്ള കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ കാണിക്കുന്ന ഐസോമറസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്കേജ് ഐസോമറസ് എന്ന് കാരണം അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിൽ നൈട്രജൻ വെച്ചിട്ടാണ് കൊബാൾട്ടിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണോ മോളിക്കുല ഫോമിലേക്ക് ഒന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ കാരണം അത് രണ്ടിലും എൻ ഒ ടു തന്നെയാണ് രണ്ടിലും എൻ എച്ച് ത്രീ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടിലും കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട് രണ്ടിലും ക്ലോറിൻ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോളിക്കുല ഫോമിലേക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല രണ്ടിലും ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിലെ നൈട്രജൻ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണോ മറ്റേതിൽ ആംബി രണ്ട് ലിഗാൻഡ് ഓക്സിജൻ വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിനെയാണ് ലിങ്കേജ് ഐസോമറസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ഉള്ള കേസിൽ ഉള്ള ഐസോമറസത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലിങ്കേജ് ഐസോമറസം എല്ലാവരും താഴെ എഴുതിക്കോളൂ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമറസം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമറസം ഒക്കോഴ്സ് ഇൻ ദ ഒക്കോഴ്സ് ഇൻ ഒക്കോഴ്സ് ഇൻ കോംപ്ലക്സസ് ഒക്കോഴ്സ് ഇൻ കോംപ്ലക്സസ് ഒക്കോഴ്സ് ഇൻ കോംപ്ലക്സസ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതണേ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ആൻഡ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഐസോമർ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തതാണ് കോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയില്ലായിരുന്നോ ആവുക കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം അപ്പൊ എല്ലാരും നോക്കിക്കേ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ള സാധനവും കാണും കൗണ്ടർ അയോണും കാണും ഇങ്ങനെയുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതായത് ആനയോണിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റയോണിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് കൗണ്ടർ അയോൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോണിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് കൗണ്ടർ അയോൺ ആണെങ്കിൽ ആനയോണിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത്രയും നാളും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇതുപോലെ ഒറ്റ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ആനയോണിക് പാർട്ടും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാറ്റയോണിക് പാർട്ടും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിഒ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് സി ആർ സി എൻ സിക്സ് ടൈംസ് ഇങ്ങനെ ആനയോണിക് പാർട്ടും കാറ്റയോണിക് പാർട്ടും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഐസോമറിസം കാണിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ മെറ്റലിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സി ആർ ഇത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി ആറിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പൊ എന്ത് വരും സി ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് വരും അത് ഇവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി സി ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സി ഒ സി എൻ സിക്സ് ടൈംസ് അത് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി സി ഒ സി എൻ സിക്സ് ടൈംസ് സി ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമറിസം ദിസ് ടൈപ്പ്
compounds in which compounds in which both anionic and cationic parts are compounds in which both anionic and cationic parts are compounds in which both anionic and cationic parts are coordination compounds both anionic and cationic parts are coordination compounds nu ezhuthitte ee example ezhuthi vekka idu and nu ezhudanam ketta ellathil and ezhudane ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ അയോണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം അയോണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളുക അത് എഴുതണത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ സി ഓ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് എസ് ഒ ഫോർ ബി ആർ ഇങ്ങനെ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിന്റെ അയണൈസേഷൻ ഐസോമർ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൗണ്ടർ അയോണിനെ ഒരെണ്ണത്തിന് എടുത്ത് അകത്തോട്ട് ഇടുക ലിഗാൻഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിഗാൻഡിനെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇടുക എന്ത് ചെയ്യാ കൗണ്ടർ അയോണിനെ എടുത്ത് അകത്തോട്ട് ഇടുക ലിഗാൻഡിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്നാ നോക്കിക്കോട്ടോ ആൻഡ് കൗണ്ടർ അയോൺ ആരാ ഇവിടെ ബ്രോമിൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രോമിനെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ എസ് ഒ ഫോറിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുവാണ് അപ്പൊ സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ബ്രോമിൻ എസ് ഒ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് അയണൈസേഷൻ ഐസോമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കൗണ്ടർ അയോണിനെ പുറത്തേക്കും ലിഗാൻഡിനെ സോറി ലിഗാൻഡിനെ പുറത്തേക്കും കൗണ്ടർ അയോണിനെ അകത്തേക്ക് ഇടുക ഇനി ഇത് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയണൈസേഷൻ ഐസോമർ എന്ന് വിളിക്കണേന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എന്ന് ചോദിക്കുക ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അയോൺസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം മൊത്തം ഒരു അയോണും ഈ ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയോണും കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെ അയോണായിരിക്കും ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു അയോണും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയോണുമാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത അയോൺസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മോളിക്കുലാർ ഫോമില സെയിം ആണെങ്കിലും രണ്ട് പേരെയും വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അയോൺസ് വേറെ വേറെയാണ് ഒരെണ്ണത്തിൽ കിട്ടിയത് ബ്രോമിൻ അയോൺ ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ കിട്ടിയത് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയോണാണ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അയോണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ലിഗാൻഡിനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ കൗണ്ടർ അയോണിനെ അകത്തോട്ട് ഇടുക ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് അയണൈസേഷൻ ഐസോമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എഴുതുള്ളൂ അതായത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അയോൺസ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുള്ളൂ അപ്പൊ എഴുതിക്കൊള്ളൂ എല്ലാവരും ദ കോമ്പൗണ്ട് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ദ കോമ്പൗണ്ട് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല the compounds having same molecular formula but gives but gives but gives but gives different ions in solution different ions in solution വെള്ളത്തിൽ കലക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആദ്യമുള്ള ആളെ കലക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അയോൺ ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ആളെ കിട്ടുമ്പോൾ കലക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് എഴുതി വെച്ചോളൂ എല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർസത്തിൽ ഒരെണ്ണോടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതാണ് സോൾവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് നാല് എന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിക്ക് സോൾവേറ്റ് ഓർ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറിസം
അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കോളുക അതായത് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച അയണൈസേഷൻ ഐസോമറസും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് സാധനം പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്താണ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ ഐസോമറസ് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് സോൾവേറ്റ് ഐസോമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ സി ആർ എച്ച് ടു ഒ കണ്ടോ എച്ച് ടു ഒ ആണ് നമ്മളുടെ ലിഗാൻഡ് സി എൽ ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ അയണൈസേഷൻ ഐസോമർ സോറി ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ക്ലോറിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുക ഒരു വാട്ടറിനെ പുറത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ആർ എച്ച് ടു ഒ ഒരു വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എന്നുള്ളത് അഞ്ചാവും ഒരു ക്ലോറിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോറിനകത്തേക്ക് കയറി ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിനല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു വാട്ടർ പുറത്തോട്ടും വന്നിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ എടുക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ക്ലോറിനെ കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലോറിന് ഒരു വാട്ടറിനെ അകത്തേക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ആർ എച്ച് ടു ഒ അഞ്ചിൽ നിന്ന് എന്തായിട്ട് മാറ്റണം നാലെന്നാക്കണം അപ്പൊ ഒരു ക്ലോറിനെ കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറും അപ്പൊ സി എൽ ടു എന്നാവും അപ്പൊ പുറത്ത് ഒരു ക്ലോറിൻ മാത്രമാവും പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് വാട്ടർ രണ്ട് വാട്ടറും നമ്മൾ ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ടു എച്ച് ടു ഒ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അയണൈസേഷൻ ഐസോമറസം തന്നെ കൗൺ ഡ്രൈവറിന് അകത്തോട്ട് ഇടുക ലിഗാൻഡിനെ പുറത്തിട്ട് ഇടുക പക്ഷെ ലിഗാൻഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അത്രയാണ് ഉള്ളൂ അതാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറസം അപ്പൊ നിങ്ങൾ താരെ എഴുതിക്കോളൂ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറസം ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറസം ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറസം ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറസ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ഐസോമറസം അയണൈസേഷൻ ഐസോമറസം is a special form of ionization isomerism in which water is a, is a ligand in which water is the ligand in which water is the ligand in which water is the ligand now you get these three examples you will write and 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 write it down this and this and this അപ്പൊ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ലിഗാൻഡ് അപ്പൊ ഒരു വാട്ടറിനെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ആയോണ്ടിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക അടുത്ത ഫോമിൽ എഴുതുക വീണ്ടും ഒരു വാട്ടറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അടുത്ത കൗണ്ടർ ആയോണ്ടിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ എന്തോരം വേണേലും എഴുതാം ഞാനിപ്പോ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയേക്കണം എന്നുള്ളൂ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ക്ലോറിനെ ഒരു ക്ലോറിനെ കൂടെ അകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു വാട്ടറിനെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയും എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറസം ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറസം നമുക്ക് നാളെ പറയാം ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർക്ക് നിൽക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ